రోమా పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయం మూడవ వచనము మనం చదువుదాం లేఖను నేను చెప్పుచున్నది అబ్రాహాము దేవుని నమ్మును అది అతనికి నీతిగా ఎంచబడేను అబ్రాహాము దేవుని నమ్మును అది అతని అతనికి నీతి మంతునిగా నీతిగా ఎంచబడేను ఐదో వచనం భక్తిహీనుని నీతి మంతునిగా తీర్చువాని అందు విశ్వాసం ఉంచడానికి వాని విశ్వాసము నీతిగా ఎంచబడుచున్నది చిన్న మాట ప్రార్థన చేసుకున్నామండి ప్రేమ కలిగిన మా మహాపరిశుద్ధి తండ్రి ఇంతసేపు అనేక హెచ్చరికలు ఆదరణకరమైన మాటలు గద్దింపులు మాకు నీ కృపలు దయచేసి మమ్మల్ని తృప్తిపరిచినందుకు నీకు వందనాలు తండ్రి ప్రభా మాట్లాడిన మీ దాసులను మీరు ఇంకనూ బలపరచి వేలాది మంది ఎదుట ప్రభు ఇంకను ఇంకను అధికముగా నానాటికి అధికముగా వారిని వర్ధనీయజేసి వాడుకొనమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం వినబడిన మంచి సాక్ష్యము పాటలు స్థుతి ఆరాధన ఆరాధన కార్యక్రమం ప్రతి ఘట్టం కొరకు నీకే వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను తండ్రి ప్రారంభ ప్రార్థన మొదలుకొని ఇంతవరకు ప్రతి ఘట్టం ముందు నీ ఆత్మ ద్వారా మాకు సహాయం చేసేందుకే నీకే వందనమని స్వామి ఇప్పుడు లేచి తిరిగి మేము మా ఇంటికి వెళ్ళక ముందు ఒకసారి దయపాలించి మీరు తెరిచి మాతో మాట్లాడి మా ఆకలి తీర్చి వచ్చేవారం అంతా మేము మరలాని సంధిలోనికి వచ్చి నీ వాక్కు విని ఆ శుభగరియ పర్యంతం ఈ భూమిని బ్రతకడానికి మాకు ఆహారం ఇచ్చి పంపమని వేసునామున వేడుచునాము తండ్రి ఆమె 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 ప్రభునందు ప్రియారా ఒక విశ్వాసి జీవితంలో విశ్వాసము రెండు దశలలో పనిచేయుట రెండు దశలలో విశ్వాసం అని రాసుకుంటే ఎవరైనా హెడ్డింగ్ రాసుకోవాలనుకుంటే రెండు దశలలో విశ్వాసము లేక విశ్వాసము యొక్క రెండు కార్యములు అని అయినా మీరు పేరు పెట్టుకోవచ్చు దయచేసి గమనించండి ఈ విశ్వాసం అనేది ఒక మహా అనంత సాగరం అంత అంశం క్లుప్తంగా చెబుతాను కాబట్టి శ్రద్ధగా వినాలి సుదీర్ఘ ప్రసంగమైతే అప్పుడప్పుడు అటు ఇటు బండి రావచ్చు కూడా మళ్ళీ అందుకోవచ్చు బండి అవండి కానీ క్లుప్తంగా మాట్లాడినప్పుడు ప్రతి ముక్క విలువైందిగా పట్టించుకోవాలి లేకుంటే మిస్ అయిపోతాం దయచేసి గమనించండి విశ్వాసము అనే అంశమే ఒక మహా అనంత సాగరము ఎందుకంటే విశ్వాసం అనే కృపావరం ఉన్నది పరిశుద్ధాత్మ ఫలము లోపల విశ్వాసం ఉన్నది ఇక ఎన్నో ఉన్నాయి దానికి అందులో ఓడమే చాలా మరి చిక్కుతో ఊడుకున్న పని తొందరగా మళ్ళీ బయటికి అడుగు తీసుకోలేము కనుక దాని అంతా పెళ్లిలో పెడదాం విశ్వాసము ప్రముఖముగా రెండు దశలలో ఒక మనిషిలో పని చెయ్యగలనని దేవుడు నియమించి ఉన్నాడు గమనించాలి ఇక్కడ ఏమన్నాడంటే విశ్వాసము ద్వారా నీతి మంత్రుడుగా తీర్చబడుట అది మొట్టమొదటి విషయం అయితే అంతటితో అయిపోలేదండి విశ్వాసము ద్వారా నీతి మంత్రుడు అగుట అనేది మనము రోమా నాలుగు మూడు రోజు చూసాం విశ్వాసం ద్వారా హిస్ బీన్ జస్టిఫైడ్ బై ఫెయిత్ హిస్ డిక్లేర్డ్ టు బి రైచస్ బై ఫెయిత్ బికాస్ ఆఫ్ హిస్ ఫెయిత్ గాడ్ డిక్లేర్స్ ఇన్ టు బి రైచస్ అతని విశ్వాసమును బట్టి ఇతడు నీతి మంత్రుడని దేవుడు ప్రకటించాడు అయితే నా ఎదుట నీతి మంత్రుడు అయిన వారు నా ఎదుట నీతి మంత్రుడు అయిన వాడు విశ్వాసమూలముగా బ్రతుకును అని మళ్ళీ చెప్పాడు హెబ్రి పత్రిక పదివ అధ్యాయం ముప్పై ఎనిమిదవ వచ్చిన చూడండి నా ఎదుట నీతి మంత్రుడు అయిన వాడు విశ్వాసమూలముగా జీవి విశ్వాసము ద్వారా నీతి మంత్రుడు అగుట అనేది ఒక ఘట్టము నీతి మంత్రుడు అయినందు చేత విశ్వాసము ద్వారా బ్రతుకుట అనేది రెండవ ఘట్టం ఏమండి విశ్వసించుట ద్వారా నీతి మంతుడు అనేది ఒక మెట్టు నీతి మంతుడు అయినాడు గనుక 
విశ్వసించుట రెండవ ఘట్టం మీకు అర్థమైందా ఫేస్ బిఫోర్ యువర్ సేవ్డ్ దేవుని కుటుంబం మీద బుట్టల ముందు నన్నావు నన్నావు కాబట్టి పుట్టావు నన్నావు కాబట్టి నీతి మంత్రుడు అయ్యావు నన్నావు కాబట్టి రక్షణ పొందావు నన్నావు కాబట్టి దేవుని కుమారుడు అయ్యావు ఆ తర్వాత ఇప్పుడు నా ఎదుట నీవు నీతి మంత్రుడు అయినాను కనుక ఆ తర్వాత బ్రతుకంతా విశ్వాసంతోనే బ్రతుకమని అడుగుడు లివ్ బై ఫెయిత్ ఎ మ్యాన్ జస్టిఫైడ్ బై ఫెయిత్ అండ్ దెన్ వి సి ఎ మ్యాన్ లివ్ బై ఫెయిత్ చాలా మంది మొదటి ఘట్టములో మాత్రము సక్సెస్ఫుల్ గా ప్రవేశిస్తారు కానీ ఈ రెండవ ఘట్టం లోపలికి రాలేరు అది చేత కాకనే మన జీవితంలో ఓటమి అవమానం బలము లేనటువంటి బ్యారన్ స్పిరిచువల్ కండిషన్ దేవుని పెట్టినారా విశ్వాసం ద్వారా నీతి మంతులమైన ఆ తరువాత రెస్ట్ ఆఫ్ ద లైఫ్ విశ్వాసము ద్వారా బ్రతకడం మనం నేర్చుకోవాలి ఏమండి విశ్వాసము ద్వారా బ్రతుకుట మనం నేర్చుకోవాలి ఈ విశ్వాసం ద్వారా బ్రతికిన భక్తులను అనేక మందిని ఆ నెక్స్ట్ చాప్టర్ లో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనకి ఎత్తి చూపిస్తాడు రెండో అధ్యాయము పదకొండవ అధ్యాయంలో హెబ్రి పత్రిక పది ముప్పై ఎనిమిదిలో నా ఎదుట ఒకసారి నీతి మంతుడుగా తీర్చబడిన వాడు విశ్వాసము ద్వారా ఆ శేష జీవితం జీవించును అన్నాడు మరి విశ్వాసములముగా బ్రతుకుట అనగా ఏమి అని మనం ప్రశ్నిస్తే విశ్వాసం ద్వారా బ్రతకడం అంటే ఏమిటో మనకు అర్థం కావడానికి విశ్వాసము ద్వారా బ్రతికిన భక్తులను మనకు పదకొండవ అధ్యాయంలో మన ఎదుట సాక్షి సమూహముగా నిలబెట్టాడు సాక్షి అని ఎవరిని అంటారు సాక్ష్యమిచ్చు రానిని సాక్షి అంటారు ఇప్పుడు వీరందరూ ఇచ్చే సాక్షులు ఏంటండి హేదలు మొదలుకొని నోవహు హనోకు అబ్రహాము ఇసాకు యాకోబు అమ్రాము లోకబతు మోసే యోసేపు ఇస్రాయేలు యాకోబు వీళ్ళందరట సాక్షులట సాక్షులట ఏంటి వాళ్ళు ఇచ్చే సాక్షి దే టెస్ట్ మనీ ఈస్ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ టు లివ్ బై ఫెయిత్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ ఈ లోకములో విశ్వాసము ద్వారా బ్రతుకుట సాధ్యమే అని వారు ఇచ్చే సాక్ష్యం దేవుని స్తోత్రం కలిగి ఉన్నదాక హలెలుయ హలెలుయ దేవుని పెడలారా ఇంకా నేను అంతటితో ముగించడం మంచిది ప్రతి ఒక్కొక్క భక్తునికి ఒక్కొక్క రకమైన సమస్య వచ్చింది ఒక్కొక్క వ్యక్తికి ఒక్కొక్క విధమైనటువంటి ఆటంకం వచ్చింది ఒకరికి వచ్చిన పరిస్థితి ఇంకొకరికి రాలేదు ఆయనకు వచ్చిన పరిస్థితి ఇంకొకరికి రాలేదు ఒక్కో భక్తుంది ఒక్కో పరిస్థితి అండి వారి సమస్యలు వేరు బాగా వినాలి ఈ ఆఖరి స్టేట్మెంట్ వినాలి లేకుంటే మొత్తం నష్టమైపోతారు వారి సమస్యలు వేరు కానీ ఏ సమస్యకు తగినట్లుగా ఆ సమస్యకు తగిన పరిష్కారం వారి విశ్వాసము ద్వారా పొందారు దాన్ని బట్టి నేను చెప్తున్నా విశ్వాసం అనగా దేవుని అనంత శక్తిని నీ ప్రస్తుత సమస్యకు అనుగుణ్యముగా అనువదించేటటువంటి సాధనమే విశ్వాసం ఐ విల్ రిపీట్ దట్ స్టేట్మెంట్ దేవుని అనంత శక్తిని ఇప్పుడు మీకున్న సమస్య పరిష్కారం కొరకు ఎట్లా కావాలి అట్లా ట్రాన్స్లేట్ చేస్తుంది అన్నమాట అట్లా చేయగలిగే ఇన్స్ట్రుమెంట్ పేరే విశ్వాసం గాడ్స్ పవర్ ట్రాన్స్లేటెడ్ ఇన్ టు హ్యూమన్ సర్కంస్టాన్సెస్ అర్థమైందా అది పరలోకం అది వేరే లోకం ఈ లోకం ఇది వేరే లోకం అక్కడ పరిస్థితులు వేరు ఇక్కడ పరిస్థితులు వేరు దేవుడు ఆ లోకంలో ఉన్నారు దృశ్యం ఆ దేవదూతలు ఆయన చూస్తున్నాడు ఆ లోకముందు ఉన్నటువంటి దేవుణ్ణి ఈ లోకములో కనబడేటట్టు చేసే ఒక సాధనమే విశ్వాసం దేవుని శక్తి మన జీవితంలోకి అనువాదం ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్ లో చేసిన ప్రసంగం తెలుగులోకి అనువాదం చేసినట్టు పరలోక శక్తిని మన మానవ జీవితానికి అవసరమైనట్లు ట్రాన్స్లేషన్ చేస్తుందన్నమాట ఈ మాటను అర్థం చేసుకోవడం కొరకు 
ఈ భక్తులందరినీ మీరు ధ్యానం చేయండి ఆలోచించండి పరిశోధించండి ఉదాహరణకు రెండు మూడు చెప్తాను హెబ్రి పత్రిక పదకొండవ అధ్యాయం చూడండి దయచేసి హెబ్రి పత్రిక పదకొండవ అధ్యాయము ముప్పై మూడవ వచ్చనం వారు విశ్వాసము ద్వారా రాజ్యములను జయించిరి నీతి కార్యములను వాళ్ళు నీతి కార్యము జరిగిద్దామని అనుకున్నారట అయితే నీతి కార్యము చేయడానికి వాళ్ళకు చేత రాలేదు వాళ్ళ నీడ్ ఆఫ్ ది అవర్ ఆ గడియకు వాళ్ళ అక్కడ ఏంటంటే నేను ఈ నీతి కార్యం చేయాలి ఎన్నోసార్లు ప్రయత్నించి నేను జరిగిపోయాను ఐ వాంట్ టు డూ దిస్ వర్క్ ఆఫ్ రైచస్నెస్ దిస్ డీడ్ ఆఫ్ రైచస్నెస్ ఈ నీతి కార్యం నేను చేయాలి నాకు చేత కావడం లేదు అలాంటి పరిస్థితుల్లో వారు దేవుని శక్తి మీద విశ్వాసముతో ఆధారపడ్డారు ఏ నీతి కార్యం అయితే వాళ్ళకు చేత కాలేదో వారు దేవుని విశ్వసించినప్పుడు దేవుని శక్తి ప్రవహించింది ఆ నీతి కార్యం వాళ్ళకు సాధ్యపడింది ఇట్ బికేమ్ పాసిబుల్ ఫర్ దమ్ కొంతమంది నేను ప్రార్థన చేయలేకపోతున్నానండి అంటారు యూ విల్ బి ఏబుల్ టు ప్రే ఇఫ్ యూ రియలీ ట్రస్ట్ గాడ్ టు లీడ్ యూ ఇన్ ప్రేయర్ ప్రార్థన చేయడానికి నాకు చేత కాదు అంటున్నాను కదా మోకరించేటప్పుడు నీ మీద ఆధారపడి మోకరించకు పరిశుద్ధాత్మదేవ ప్రార్థనలు నీవే నన్ను నడిపించమని అక్కడ బరువేసి ఆనుకో ఆయన మీద ఆనుకొని మోకాళ్ళు నిన్న చేతగాని ప్రార్థన వాళ్ళ చేత నవ్వుతుంది దేవుని స్తోత్రం కలుగునగాక ఎస్ దేవుని కొరకు ఇవ్వాలనుకున్నాను సాక్ష్యం చెప్పాలనుకున్నాను ఆత్మలు సంపాదించాలనుకున్నాను ఇవంతా ఒక ఒక బుద్ధిహీనత ఏంటంటే రక్షణ మాత్రం విశ్వాసంతో అవుతుంది దేవుని మీద ఆనుకున్నప్పుడు రక్షణ దొరుకుతుంది ఇలా మిగతావన్నీ నా సొంతగా చేయాలనుకుంటున్నాం మనం అదే మన ఫూలిష్నెస్ అది రక్షణ ఎంత ఎంతగా దేవుని మీద నువ్వు రక్షణ కొరకు ఆధారపడ్డావో నీ జీవితంలో ప్రతి పరిస్థితి కొరకు అలాగే దేవుని మీద ఆధారపడ నాకు వేరుగా ఉండి మీరేమీ మా ఏం చేయలేవు ప్రార్థన కూడా చేయలేవు బైబిల్ చదవలేవు ఒక్క గంట కూడా పరిశుద్ధంగా బ్రతకలేవు వారు నీతి కార్యములు విశ్వాసం ద్వారా జరిగించారు ఆ కింద అంటాడు ఏంటంటే వారు దయచేసి గమనించాలి ముప్పై నాలుగో వచ్చిన బలహీనులుగా ఉండి వారు బలపరచబడ్డారు దేవర్ వీక్ బట్ దేవర్ స్ట్రెంగ్ అండ్ బై ఫెయిత్ ఒకప్పుడు వాళ్ళు బలహీనం ఉన్నారంట చాలా మంది చెబుతారు ఆత్మీయంగా చాలా బలహీనం ఉండే నేను అవును నువ్వు బలహీనుడివే నువ్వు బలహీన రాలివే అవును అసలు మనలో ఎవరండి బలవంతులు ఎవరండి మన ఎందున్న ఆ దేవుడే బలవంతుడు కాని మన ఎవరం బలవంతులు కాదు కాదు ఏసయ్యే చెప్తాడు ఆత్మ సిద్ధమే కాని శరీరం బలం మనం బలహీనులుగా ఉన్నప్పుడు ఏమండి దేవుని మీద ఆనుకోవటం ద్వారా మనం ఏం కావచ్చు బలవంతులం కావచ్చు దేవుని స్తోత్రం కలిగిన దాకా తెలుగు లేని వాళ్ళం అనుకోండి దేవుని మీద ఆనుకొని మహాజ్ఞానులు కావచ్చు దేవుని స్తోత్రం కలిగిన దాక ఏమిటి స్త్రీల విశ్వాసం ద్వారా మృతులైన తమ వారిని మరలా పునరుద్ధారము వలన పొంది చచ్చిపోయాడంట ఆ ఎందుకు లేపడు దేవుడు తప్పకుండా లేపుతాడు అనుకున్నారు సజీవులుగా ఇంటికి తీసుకుని పోయారు దేవుని స్తోత్రం కలిగింది కాక మరణమునే వారు విశ్వాసముతో ఛాలెంజ్ చేయగలిగితే ఒక రోగాన్ని చేయలేమా చేయలేమా దేవుని స్తోత్రం కలిగింది కాక హలోయ హలోయ ఆత్మ సంబంధమైన బలహీనతలను విశ్వాసం ద్వారా మనం తొలగించుకోవచ్చు శరీర సంబంధమైన వ్యాధులను విశ్వాసం ద్వారా తొలగించుకోవచ్చు దేవుని కొరకు పని చేయలేనటువంటి చేతగాని తనాన్ని విశ్వాసం ద్వారా మనం తొలగించుకోవచ్చు విశ్వాసము ద్వారా బ్రతకడం నేర్చుకోవాలండి నువ్వు చేసే ప్రతి విషయంలో ఏమి దేవుని మీద ఆధారపడి ప్రయత్నించు అన్ని చేస్తావు దేవుని స్తోత్రం కలిగిన గాక అదేలా ప్రభువుని అడుగున్నాం ప్రభువా బ్రతుకులో ప్రతి అడుగు విశ్వాసంతో వేయటం నాకు నేర్పించు అని అడగండి 
అప్పుడు మనం తప్పక జయిస్తాం యోహాను యోహాను పత్రిక ఐదు నాలుగులో చెప్తాడు దేవుని మూలముగా పుట్టిన ప్రతి వాడును లోకమును జయించును లోకమును జయించిన విజయము మన విశ్వాసమే అన్నారు అండి లోకమును జయించిన విజయము మన విశ్వాసం అమెరికాలో ఒక నాస్తికుడు ఉన్నాడు రాబర్ట్ ఇంగర్ సోల్ ప్రపంచ నాస్తిక సంఘానికి అధ్యక్షుడు రాబర్ట్ ఇంగర్ సోల్ ఆయన ఒకసారి ఎలక్షన్ మీట్ ఆ వేరే నాస్తిక మహాసభ జరిగింది నాస్తిక మహాసభ జరిగితే దేవుడు ఉన్నాడు ఉన్నాడంటారు ఎక్కడున్నాడండి నేను దేవునికి ప్రార్థించడానికి నాకు ఖచ్చితమైన జవాబు వచ్చిందని చెప్పగల వాళ్ళు ఎవరన్నా ఎవిడెన్సెస్ తో పాటు నిరూపించగల వాళ్ళు ఉన్నారా ఎవరైనా ఉంటే ముందుకు రండి ఛాలెంజ్ చేస్తున్నాను దేవుడు నా ప్రార్థన విని ఈ స్పష్టమైన కార్యం చేశాడని సాక్ష్యాధారాలతో స్పష్టంగా చెప్పగల వాళ్ళు ఉన్నారా ఏడి దేవుడు అక్కడ ఉన్నారు అని ఉర్రవీగి మాట్లాడుతున్నాడట ఒక ముసలమ్మ లేచి ఎస్ మిస్టర్ ఎంగర్ సో ఐ కెన్ గివ్ ఎట్ ఎస్ట్ మనీ నేను చెప్పగలను సాక్ష్యం ఖచ్చితమైన సాక్ష్యాధారం ఉంది ఏమైనా పోయినసారి నువ్వు ఎలక్షన్స్ లో నిలబడ్డప్పుడు నీకే జనము విస్తారంగా వచ్చారు నువ్వే గెలుస్తావని అందరు చెప్పుకున్నారు నేను ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థన చేసి నన్ను ఓడిపోవాలని నన్ను ఓడిపోయాను ఇదే గొప్ప సాక్ష్యం సిగ్గు అయింది నోరు మూసుకోవాలి ప్రార్థన చేసి మనం ప్రభుత్వాలను మార్చగలమా మార్చగలమా మార్చలేమా బరాబర్ మార్చగలం దేవుని స్తోత్రం కలిగిన గాక హలేలుగా హలేలుగా ప్రార్థనతో విశ్వాసంతో మనము పరిస్థితులను మార్చగలమండి దేవుని స్తోత్రం కలిగిన గాక రాజులా మాట్లాడండి రాజులాగా బ్రతకండి రాజులాగా ఆలోచించండి బి ద మాస్టర్ ఆఫ్ యువర్ ప్రాబ్లమ్స్ డోంట్ రన్ అవే ఫ్రమ్ యువర్ ప్రాబ్లమ్స్ మీ సమస్యల మీద నువ్వే అధిపతివి అవండి నీ చుట్టున సమస్యలు నిర్ణయం చేయలేవు విశ్వాసము ద్వారా అది రోగం గాని అప్పు గాని రోగం గాని అప్పు గాని ఇంకేదన్నా గాని ఆత్మీయ బలహీనత గాని దాన్ని నువ్వు తప్పక జయించగలవు ఏది కూడా విశ్వాసం అనే శక్తి ముందు నిలబడగలిగ విరోధ శక్తి ఏది లేదు ఎందుకు విశ్వాసం అనేది ఏం చేస్తుంది దేవుని మహాశక్తిని ఈ సమస్యకి తగినట్లుగా మోల్డ్ చేసి ట్రాన్స్లేట్ చేస్తుంది అనమాట యు హ్యావ్ ఫెయిత్ యు హ్యావ్ ఎవ్రీథింగ్ యు హ్యావ్ ఫెయిత్ యు హ్యావ్ గాడ్స్ పవర్ అట్ యువర్ డిస్పోజల్ దేవుని స్తోత్రం కలిగిన దాక దేవుని శక్తి నీ ఆధీనంలో ఉంటుంది నేను అందుకే అనుభవంతో చెప్తున్నా నా లైఫ్ లో నేను ఎప్పుడు ఓటమి ఒప్పుకోలేదండి ఎవరికి రాని సమస్యలు వచ్చినాయి దీన్ని కూడా చూసుకుందామో చూపు అనుకుంటాను అంతే ఏదన్నా రాని ఓ గొప్ప పర్వతమా ఆఫ్టర్ ఆల్ నువ్వు ఎంత మాత్రం దానం అన్నాడు దేవుని స్తోత్రం కలిగిన దాన్ని పిలిపు ఏం పిలిచాడు ఓ గొప్ప పర్వతమా వెళ్ళామన్నాడు నీవు ఎంత మాత్రపు దానవు పై చూపులో గొప్ప దానవు కావచ్చు ఏసై ఒక మాట అన్నాడు విశ్వాసం నేను మూసేజ్ మాట్లాడుతున్నా విశ్వాసముతో ఈ కొండను పెకలించబడి సముద్రములో నాటబడవ అంటే అది జరుగును అన్నాడు అన్నాడు లేదా నిశ్చయముగా ఆ మాట ఏసై అన్నాడు కాని ప్రపంచ చరిత్రలో రెండు వేల రెండ సంఘ చరిత్ర ఎవడన్నా ఒక కొండను తీసుకుపోయి సముద్రంలో పడేశాడా పడేయలేదు మరి ఏసై మాట అబద్ధమా ఒకరు పోయి కొండ దగ్గర ప్రార్థన చేసి ఏ సునామున ఏ సునామ ఈ కొండ ఎత్తబడి సముద్రంలో పడుతుంది దాక ఏ సునామ అని కొండలు చూసి అక్కడి నుండి ఉంది ఆయుధ బోధం నేను ముందే అనుకున్నా అందుకే బోధలు రాని దేవుడు పై నుంచి అన్నాడు అందుకే పోలేదు రాని ముందే అనుకున్నా సరే ఏదో మనం నవ్వుకున్నాం కానీ పాము భక్తుడు మొదలుకొని ఎవరైనా ఒకడు కొండను పెకలించి సముద్రంలో పడేశాడా పడేయలేదు చరిత్ర జరగలేదు అంటే మరి ఏ సైజ్ మాట అబద్ధమా లేకుంటే వీళ్ళకి ఎవరికి విశ్వాసం లేదా పౌరుకి విశ్వాసం ఉందా లేదా మరి కొండను పెకలించి సముద్రంలో పడేశాడా పడేశాడు లేదా 
మీరు చెప్పాలంటే ప్రియులారా కొండ అంటే ఈ పని అందరూ పెట్టుకున్నారు అనుకో సరదా ఒక పక్క ఒక్కడు పోయి హిమాలయాల కూడా పోయి ఈ కొండ పోయి సముద్రంలో పడుతుంది కాక ఆ గుట్ట పోయి చెరులో పడుతుంది కాక అని అంటే ఇక దేవుడు అన్నం కదా బుట్టలాంటి సముద్రంలో పడేస్తారు లోహం అంటే మునిగిపోతుంది అవి పెద్ద జగత్ ప్రళయం అయిపోదు పెద్ద న్యూసెన్స్ అసలు గుట్టం తీసి అందులో పడేయడం నీటి అదే అర్థం వచ్చింది నీకు ఉండదు కదా అక్కడ ఇది పిచ్చి ప్రార్థన కాదు కొండ తీసుకుంటే అందులో మరి ఏ సార్ ఎందుకు అన్నాడట్లేదు అరే బాబు ఈ కొండ నుంచి వచ్చి అంటే ఈ కొండ అనుకున్నాం జకర్య నాలుగు నీరులో కొండ ఓ గొప్ప పర్వతమా సర్వభూమి నశింపజేయు నాశన పర్వతమా కొండ అంటే అది సైతానికి ఒక బిరుదం అది ఆరు దినాల సృష్టిలో అన్ని ఎప్పుడు చేశాడో ఉంది కాని కొండలు ఎప్పుడు చేసిండో రాయబడలేదు కొండలు ఇంతకు మునుపున్న సృష్టికి చెందినవి అన్నమాట ఈ యుగంలో చేయబడలేదు అవి కొండలు ముందున్న యుగంలో చేయబడ్డాయి అందుకే నువ్వు యోగ పదిహేనులో నువ్వు పర్వతములకు ముందు పుట్టిన వాడవా అని అంటారు అంటే పూర్వ యుగములో ఉన్నవాడవా అని అర్థం అప్పటి యుగంలో ఉన్న వ్యక్తులందరూ కొండలు అని పిలుస్తాం ఒక కొండ ఉన్నాడు వాడు ఎప్పుడు మన దారి కడ్డం వస్తాడు వాని పేరు నాశన పర్వతం వాడు లూసిఫర్ సాతాను దేవ విరోధి నీ యాత్రలు అడ్డం వచ్చినప్పుడు వాడు గొప్ప పర్వతమే అడ్డం వచ్చినట్టు వాడు ఆటంకాలు సృష్టిస్తాడు ప్రార్థనలో నువ్వు మోకరించి ఆ నాశన పర్వతంతో మాట్లాడు నా ఆత్మీయ యాత్రకు అడ్డు వస్తున్న నాశన పర్వతమా ఏ సునామమున పెకలించబడి సముద్రంలో పడు అని చూడు నీ దారి వెంటనే సరళంగా అద్భుతం వచ్చిన అన్నాడు వచ్చారు వారు దేవుని స్తోత్రం కలిగింది కాక అలలుయా అలలుయా ఇఫ్ యు హావ్ ఇన్ ఫెయిత్ దెర్ ఇస్ నథింగ్ ఇంపాసిబుల్ సమస్తము సాధ్యమైన ఇద్దరు ఉన్నారు చెప్పండి దేవునికి సమస్తము సాధ్యము నమ్మవానికి సమస్తం దేవుని స్తోత్రం కలిగింది కాక అలలుయా యు హావ్ టూ ఆమెన్ ఇంపార్టెంట్ పీపుల్ దేవుని స్తోత్రం కలిగింది కాక అలలుయా ఏ సమస్య కాని నాకు ఎందుకు నా రక్త వేసలు తిరగబడుతుందండి నేను గమ్ముగా మెత్తబడి ఎప్పుడు ఉంటానంటే నన్ను ఎవరు ఇద్దరు ఉన్నారు చెప్పండి దానికి సమస్తం దేవుని స్తోత్రం కలిగింది కాక అలా లేదా యు హావ్ టూ ఆమెన్ ఇంపార్టెంట్ పీపుల్ దేవుని స్తోత్రం కలిగింది కాక అలా లేదా ఏ సమస్య కానీ నాకు ఎందుకు నా రక్త వేసలు తిరగబడుతుందండి నేను గమ్ముగా మెత్తబడి ఎప్పుడు ఉంటానంటే మన ఎవరు ఏమనుకుంటే ఏ ప్రాబ్లం లేకుంటే ఎవరు పట్టించుకోకుంటే శుభ్రంగా అన్నం తిని పండుకుంటే నాకు జీవితమే నిస్సారంగా అనిపిస్తుంది చి ఎందుకు బతుకు అనిపిస్తుంది ఎవడన్నా నన్ను ఛాలెంజ్ చేసుడు ఎప్పుడు ఉండాలి పిల్లి లాంటున్నప్పుడు పులైపోతా అందుకే దేవుడు నాకు ఎప్పుడు ఎవరిని ఒకరిని పెడుతుంటారు అనమాట ముళ్ళు అప్పటిదాకా సత్వ సత్వ లేకుండా నిస్సారంగా పడి ఉన్నాను ప్రాబ్లం లాగా వేసి ఆల్వేస్ ఓవర్ కేమ్ ఎవ్రీ ప్రాబ్లం కొన్ని జయించినా కొన్ని జయించబోతున్నా దేవు స్తోత్రం కలిగిన దాక అలలుయా ఎందుకు గొప్పలు చెప్పుకోవడం కాదు మీ ఆ జీవన ముందు దేవుడు ఎంత శక్తిని పెట్టాడో మీరు తెలుసుకోవాలని చెప్తున్నా బికార్ లాగా బతకొద్దు నువ్వు లైక్ ప్రిన్స్ దేవుని స్తోత్రం జరిగిందా హలలుయా హలలుయా రాజకుమారుడు లాగా బతుకు ధైర్యంగా బతుకు అధికారంతో బతుకు దేవుడు నీకు సహాయం చేయని దాక ప్రార్థన చేసుకున్నా తరలో ఉంచాను ప్రేమగల మా ప్రభు వాణికి స్తోత్రం అల్పులమైన మాకు నాయన ఎంత ఉన్నత వాగ్దానం ఇచ్చావు నీకు స్తోత్రం ప్రభు ఒక నిమిషం మనం చేతులొత్తి మన ప్రభుని ఆరాధించుకుందాం ప్రభుని ఆరాధిస్తామండి విశ్వాస మీరు మీద బ్రతుకుట నాకు నేర్పుతున్నందుకు నీకు వందనాలు నాయన విశ్వాసము ద్వారా బ్రతుకుట సాధ్యమని చెప్పినందుకు నీకు వందనాలు ఇస్తాను Oh, la 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 la, shukra randa.
బంగారు పాదములను ముద్దాడు నిన్ను స్తోత్రించి ఆరాధిస్తున్నాను తండ్రి మట్టి పురుగులు ఉన్నాయన ఈ లోక సంబంధము కానీ గొప్ప వాళ్ళము కాదు గొప్ప వంశము వాళ్ళము కాదు గొప్ప జ్ఞానులను కాదు బలవంతులను కాదు తండ్రి లోకములో జ్ఞానులు విసుగుపరచడానికి మాలాంటి వరి వారిని ఏర్పరచుకున్నందుకు ఆయన నీకు స్తోత్రము బలవంతులను సిగ్గుపరచడానికి మాలాంటి మాలాంటి బలహీనులు నువ్వు ఏర్పరచుకున్నందుకు ఆయన నీకు స్తోత్రం ప్రభువా అయితే వెర్రివారమైన మమ్మలను ఏర్పరచుకోవడమే కాదు బలహీనమైన మమ్మల్ని ఏర్పరచుకోవడమే కాదు నేను జ్ఞానులను బలవంతులను దేశాలమయ్యే మార్గాన్ని మాకు ఉపదేశించినందుకు నీకు స్తోత్రం వెర్రివారిని ఏర్పాటు చేసుకున్నా వెర్రివారిగా ఉండమని కాదు అయ్యా తెలివి లేని వారికి తెలివి కలిగించే దేవుడు బలము లేని వారికి బలము ఇచ్చే దేవుడు అన్ని ఇస్తామని తెలుసు వారిని పొందే విధానము రీతి మాకు ఇద్దరు ఉపదేశించినందుకు నీకు స్తోత్రం ఆయన పరిశుద్ధాత్మ దేవ ఉన్న వాక్యములు వాళ్ళు అగ్ని వేళ మండుచున్నవ్వండి సెట్ అవర్ హార్ట్స్ బ్లేజ్ విత్ ద పవర్ ద హోలీ స్పిరిట్ ఫాదర్ మాలో అగ్ని ఎన్నడూ చల్లారిపోకుండా మీరు అక్కడ వరకు మేము మండుచు ప్రకాశించు ఉండకు సహాయం చేయండి లోకమును జయించిన విజయ వీరులను కానీ రాకుడులో మేము న్యాయ పీఠము ముందు కనబడటకు సహాయం చేయండి నిరాశుడు చిన్నవాడు ఎన్నిక లేని వాడు నీకు లోబడి నీ వాక్య పరిచయం చేసినాడు నీ వాక్యము నీది ప్రభు నీతి కల నోటి మాట బయలుదేరింది వ్యర్థముగా వెనక్కి మళ్ళదు వెనక నీకు స్తోత్రం భగవా ఫిబ్రవరి పదకొండులో ఉన్న విశ్వాస యోధుల లిస్టులో వారి సరసన న్యాయపీఠమును మేము నిలబడుటకు ప్రభావ అమ్మమును బలపరచండి వారి పరిస్థితులు వేరు ఇప్పుడు మా పరిస్థితులు వేరు మా సమస్యలు వేరు కావచ్చు అయినా మా సమస్యలకు కూడా విశ్వాసం అనేది చాలు విశ్వాసము కలిగి ఉంటే దేనైనా మేము గెలుచుకొని జీవించగలమని మీరు చెప్పిన మాట కొరకు నీకు స్తోత్రం తండ్రి మీ అనంత శక్తిని మా ఆధీనం అందించిన మీ అనంత ప్రేమ కొరకు నీకు వందనాలు తండ్రి మాకు అందుబాటులో ఉంచావు నీకు వందనాలు గొప్ప ప్రభువా 
మా సమస్య కొరకు ఎప్పుడైనా మాకు కావలసి వచ్చినప్పుడు మాకు చాలా అందుబాటులో చేరువులు మీ యొక్క దివ్య శక్తి ఉన్నది కనుక నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నా అంతటి శక్తి మాకు అందుబాటులో ఉండగా మాలో అనేకులు బికారులుగా జీవిస్తున్నా నాయనా నువ్వు రాజకుమారులుగా ఈ భూమి మీద జీవించడానికి సహాయం చేయండి మజమని నీరు పొందాలి ఏసునామమున వేడి ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి